சரி என்பது மிகையானது அதில் விந்தையான ஒரு விஷயம் நமது தொடர்புகள் குலைக்கப்படும் போதும் நாம் தனிப்பட்ட துயரங்கள் அடையும் போதும் நமக்குள் வரும் ஒரு எண்ணம் ஓ நான் செய்தது முற்றிலும் சரி அதிலிருந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதனை தன்னடக்கத்திலிருந்து தொடங்கலாம் தன்னடக்கம் என்பது சுலபமானதல்ல அது கிறிஸ்துவின் மகத்தான ஒரு பண்பு அதனை நம் வாழ்வில் கொண்டு வர நாம் பரிசுத்தாவியை நாட வேண்டும் சச்சரவு என்பது மோசமான ஒரு விஷயமாகும் தேவனிடமிருந்து நாம் பெறக்கூடிய ஆசிர்வாதத்தை சண்டையும் சச்சரவும் நம்மிடமிருந்து தருகின்றன அநேக மக்கள் காணிக்கைகள் தருகிறார்கள் தீதுவுக்கு கீழ்ப்படிபவராக இருந்து கொடுக்கிறார்கள் அதன் பிறகும் அவர்களது பண தேவைகள் நிறைவேறவில்லை என்றால் அது அவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக உள்ளது அவர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி விரும்பு வராமல் இருக்கலாம் அவர்கள் எதிர்பார்த்த கௌரவமும் வராமல் இருக்கலாம் வீட்டில் ஏதோ ஒன்று உடைபடுகிறது எல்லா பணத்தையும் அடிக்கிறார்கள் பல காரணங்களுக்காக அவை நிகழலாம் அந்த எல்லா காரணங்களையும் ஒரே பெட்டியில் அடைக்க நான் விரும்பவில்லை அந்த மாதிரி விஷயங்களில் தேவனிடம் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நாம் எல்லா தியாகங்களும் செய்யலாம் ஆனால் சண்டை நிலவுகின்ற ஒரு சூழலில் நாம் இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் வழங்கும் காணிக்கைக்கு ஏற்ற பலனை நாம் பெறப்போவதில்லை ஒரு பக்கெட்டை நிரப்புவதை விட அதிகமான விஷயம் இதில் உள்ளது நம்மிடம் காணிக்கை பெட்டி வரும்போது அதில் சிறிது பணம் போடுவதை விட நமது குறிப்பீட்டில் ஒவ்வொரு வாரமும் எழுதுவதை விட அதிகப்படியான விஷயம் இதில் உள்ளது தாழ்மையான ஒரு நிலையில் தேவனின் வார்த்தை என்னும் விதையில் எப்படி நீரை ஊற்றுவது என்பதை முதலில் நாம் அறிய வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது நாம் கொடுக்கும் போது நம்மில் சிலருக்கு முப்பதும் சிலருக்கு அறுபதும் சிலருக்கு நூறு மடங்கும் பலன் கிடைக்கலாம் தேவன் நம்மை மதிக்கவில்லை என்றால் எதனால் சிலருக்கு முப்பதும் அறுபதும் சிலருக்கு நூறும் கிடைக்க வேண்டும் அதில் பல்வேறு விஷயங்கள் இருப்பதாக விசுவாசிக்கிறேன் எனவே உங்களுக்கு நான் சொல்வது இன்றே உங்கள் முயற்சியை தொடங்குங்கள் உங்கள் வாழ்வில் உள்ள சச்சரவுகளை அகற்ற பரிசுத்தாவிய நாடுங்கள் அதன் மூலம் மன்னிக்கக்கூடிய இதயத்தை பெறுங்கள் பிறகு எந்த குற்றத்தையும் செய்ய மாட்டீர்கள் உங்களை பிறர் புண்படுத்தினாலும் அதை பெரிதாக நினைக்காதீர்கள் அதற்கு பதிலாக எந்த தீங்கும் செய்யாதீர்கள் உங்களிடம் யாரோ சிலர் ஒன்றை கொடுப்பதால் அதை நீங்கள் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னிடம் யாராவது ஒரு பாம்பை கொடுத்தால் அதை நான் எடுக்க மாட்டேன் குற்றத்தையும் அதே பார்வையில் தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் உங்கள் மனதில் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் யாரிடமும் சுலபமாக புண்பட மாட்டேன் நமது பொறுப்புகளை நாம் தாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் சரியானதை செய்வதற்காக நாம் காத்திருக்க கூடாது நாம் சரி என்று நினைப்பதன்படி நாம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் சரியாக ஒன்றை செய்யவே நாம் முடிவெடுக்க வேண்டும் தேவனின் வார்த்தையில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தின்படி நான் சொல்கிறேன் பிறர் நமக்கு என்ன செய்த போதிலும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் நமக்கு தெரிந்த ஒருவர் நல்லதை செய்யாவிட்டாலும் நாம் நல்லதை செய்யும் போது நிச்சயமாக தேவன் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களையும் உங்கள் வாழ்வையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் நீங்கள் செய்வதை விட நல்லபடியாகவே நான் போதிக்கிறேன் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுமோ நமக்கு போதிக்கப்படும் வேத வசனங்களின்படி நமக்கு சரியான பலன்கள் கிடைக்காமல் போவதற்கு உள்ள முக்கியமான ஒரு காரணமே இந்த மாதிரியான சச்சரவுகள் நம்மிடம் இருப்பதால் தான் எவ்வளவு பேர் பைத்தியமாக உள்ளார்கள் என்று தெரியுமா எவ்வளவு பேர் கோபமாக உள்ளார்கள் என்று தெரியுமா அமெரிக்காவில் உள்ள திருச்சபைகளிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ இப்படி ஒரு செய்தியை நான் போதித்தது இல்லை நிச்சயமாக இல்லை நான் போதித்து வரும் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளிலும் அது இல்லை எனது போதனையின் முடிவில் கூட்டத்தினரை பார்த்து நான் கேட்பேன் உங்களில் எத்தனை பேர் மன்னிக்கும் மனது இல்லாமல் உள்ளீர்கள் எத்தனை பேர் கோபமாகவும் வருத்தத்தோடும் புண்பட்டும் உள்ளீர்கள் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கப் போகிறேன் எழுந்து நில்லுங்கள் என்பேன் நான் போதித்த ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் குறைந்தது எண்பது சதவீதம் பேராவது எழுந்து நிற்பார்கள் அதுவே உண்மை திருச்சபைகள் எந்த அளவுக்கு உலகிற்கு உலர்த்தியுள்ளது என்பது முக்கியமல்ல நான் விசுவாசிப்பதெல்லாம் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைப்படி நடந்தால் திருச்சபையில் மக்கள் வெள்ளம் போல கூடுவார்கள் தேவனின் ராஜ்யத்தையும் அவர்கள் நிரப்புவார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் இந்த உலகத்தில் பெறாததை தேடி இது போன்ற மதம் சார்ந்த கூட்டத்திற்கு வரமாட்டார்கள் ஆமே நீங்கள் அது கடினம் என்று சொல்லலாம் அது உண்மைதான் ஏன் கடினம் என்று சொல்கிறேன் தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் நடப்பது கடினம் அல்ல எது கடினம் என்றால் எப்போதும் மனம் தளர்ந்து ஏமாற்றத்தோடும் கோபத்தோடும் ஒருவரை பார்க்கும் போது குற்ற உணர்வோடு இருப்பதும் எப்போதுமே மனதில் குழப்பத்தோடும் துக்கமான எண்ணத்தோடும் இருப்பதும் தான் மிக மிக கடினமான விஷயம் சிலரை பார்ப்பதையும் பேசுவதையும் நாம் தவிர்க்கிறோம் அவர்களை நாம் வாழ்விலிருந்து அகற்றுகிறோம் அதன் மூலம் நாம் புண்படுத்துவதிலிருந்து விடுபடுகிறோம் தேவ நமக்கு போதிப்பதென்ன எந்த தொடர்பிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் பாதிக்கப்படுவதற்கான 
சந்தர்ப்பங்கள் நிச்சயமாக உருவாகும் நீங்கள் பரிசுத்த திருச்சபை எதிர்நோக்கினால் பரிசுத்தமான திருமணத்தையும் பரிசுத்தமான பிள்ளையையும் பரிசுத்த வேலையையும் எதிர்நோக்கினால் அது நிச்சயம் நிகழாது ஏனென்றால் மக்கள் வாழும் இந்த உலகத்தில் பரிசுத்தம் என்பது எல்லாவற்றிலுமே இருக்காது எனவே பிறரோடு பேசும்போது சொல்வேன் என் கணவரை விரும்புகிறேன் எங்களுக்கு திருமணமாகி நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாகிறது தேவும் நானும் மிக மிக அன்பாக உள்ளோம் எங்கள் திருமண வாழ்வின் தொடக்கத்தில் சற்று கடினமாக இருந்தது ஏனென்றால் எனக்குள் குழப்பம் ஆனால் அதை சரி செய்தோம் இருவரும் இணைந்து அதை சரி செய்தோம் தேவனின் வார்த்தைகளை அறிந்து எங்கள் உறவை வளர்த்தோம் இப்போது எங்கள் இடையே நல்ல உறவு உள்ளது ஆனால் சில நேரங்களில் அவரை நான் புண்படுத்துவேன் என்னை அவர் புண்படுத்துவார் நான் அவர் மீது குற்றம் சுமத்துவேன் அவர் என் மீது குற்றம் சுமத்துவார் ஆனால் இயேசு எங்களுக்கு சுகம் அளிப்பார் அவர் சொல்வார் நீ மற்றவர்களை புண்படுத்த மாட்டாய் என்று நான் சத்தியம் செய்ய மாட்டேன் ஆனால் நீ என்னை நாடி வந்தால் உனக்கு நான் சுகம் அளிப்பதாக சத்தியம் செய்வேன் தேவன் ஒருவரால் மட்டுமே நமது காயத்திற்கு மருந்தளிக்க முடியும் மற்றவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணாதீர்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காததை செய்யாதீர்கள் அதே சமயம் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒன்று நடந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நிச்சயம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் என்னை புண்படுத்துவது மிக கடினம் நான் உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டேன் நான் உடனே மன்னிப்பேன் மன்னிப்பதில் பெருந்தன்மையோடு இருப்பேன் நான் கோபத்தோடு வாழ மாட்டேன் கசப்போடு அல்லது கோபத்தோடு ஆமேன் நமக்குள் பிளவை ஏற்படுத்துவதில் சாத்தான் ஆர்வம் காட்டுகிறான் அவர் நமக்குள் பிளவை ஏற்படுத்த அதிக நேரம் உழைக்கிறான் நம்மிடம் சண்டை போட பிறரை அழைக்கிறான் ஏன் எங்கு ஒற்றுமை உள்ளதோ அங்கு வல்லமையும் ஆசிர்வாதமும் உள்ளது எங்கு சண்டையும் விவாதமும் உள்ளதோ அங்கு ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் உள்ளது பரிசுத்தாவியை ஆதங்கப்படுத்துவதை பற்றி பைபிளில் எபேசிய நான்காவது அதிகாரம் சொல்கிறது எது பரிசுத்தாவிய வருத்தப்பட வைக்கிறது நம்மில் சரியான புத்தியோடு யார் பரிசுத்தாவிய வருத்தப்பட செய்வோம் அது மிக மோசமான ஒன்று பரிசுத்த ஆவியானது நம்மில் வாசம் செய்கிறது எனவே அது வருத்தப்பட்டால் அந்த வருத்தம் நம் வாழ்விலும் ஏற்படும் நிலை வருகிறது அநேக மக்கள் சில நேரங்களில் தங்களுக்கு மனச்சுமை இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு சுமையாக உள்ளது சில நேரம் சுமைகள் பற்றி ஜெபிக்கிறோம் சில நேரங்களில் தெய்வனுக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமல் உள்ளோம் அதற்காக நாம் வருத்தப்பட வேண்டும் அதன் மூலம் நல்லதை நாம் பெற வேண்டும் ஆனால் பல சமயம் பரிசுத்தாவியை குற்றப்படுத்தும் செயல்களை நாம் செய்கிறோம் சிலரிடம் கடுமையாக நடக்கிறோம் சிலரிடம் கோபமாக உள்ளோம் சிலரை பாதிக்க முடியாத விஷயங்களை நாம் பேசுகிறோம் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமலே அவர்களிடமிருந்து நாம் விலகுகிறோம் பரிசுத்தாவியை துன்புறுத்துவதை நாம் செய்யக்கூடாது ஒன்று குறிந்தியர் ஒன்பது முதல் பதினொன்றாவது வசனத்தை பார்ப்போம் நீங்கள் மற்றவர்களோடு பழகும்போது அதை மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் நாம் ஒரு ஜபத்தை செய்வதாலோ சிலரது போதனைகளை சீடிக்களில் கேட்பதாலோ அது நிகழ்ந்து விடாது அது நாம் விரும்பி செய்கிற ஒரு காரியம் அதை செய்யும் போது முழுமனதோடு செய்வது அவசியம் நமக்கு சமாதானமான வாழ்க்கை தேவையா என்பதை முதலில் நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் நிச்சயம் அந்த சமாதானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனது தீர்மானம் இதுதான் பிறருக்கு தேவன் செய்யத்தக்கதை நிச்சயம் எனக்கும் அவரால் செய்ய முடியும் ஆம பிறர் சமாதானமாக இருக்கும்போது என்னாலும் இருக்க முடியும் பிறர் சுலபமாக புண்படாமல் இருந்தால் என்னாலும் சுலபமாக புண்படாமல் இருக்க முடியும் ஒன்று கொருந்தியர் ஒன்று ஒன்பதில் இருந்து பதினொன்று நம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் சகோதரரே நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே காரியத்தை பேசவும் மீண்டும் உங்களிடம் சொல்கிறேன் சகோதரரே நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே காரியத்தை பேசவும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாக சீர்பொருந்தி இருக்க வேண்டும் என்றும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறேன் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாக உங்களை அழைத்த தேவன் நிஜமாக உண்மை உள்ளவர் அதை நேசிக்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் தேவன் நமக்கு விசுவாசமானவர் அவரது சத்தியம் நிகழத்தக்கதாகும் அதை நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலம் நமது திருமண வாழ்வின் குறைகளை நீக்கலாம் நாம் மனதளவில் கொதிப்படைந்திருக்கும் போது பிறரிடம் இணக்கமாக நடப்பதும் நாம் செய்வதுதான் சரி என்று நினைப்பதும் நமக்கு எந்த பலனையும் தராது திருச்சபைகளில் நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பதன் மூலமோ 
அங்கு போதகர்கள் சொல்வார்களோ நேராக சென்ற அவரை உபசரி கர்த்தருக்கு சோத்திரம் சொல் இயேசுக்கு நன்றி சொல் என்பதால் மட்டுமே நமக்கு நல்லவை நிகழாது பிறர் அனைத்துக் கொள்வதாலும் தேவ அன்போடு உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வதாலும் அது நிகழாது அது எப்படி சொல்வது என்று இன்னும் எனக்கு புரியவில்லை தேவனின் அன்போடு உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் நான் காலை உணவு உண்ணும் போதும் மதிய இரவு சாப்பிடும் போதும் என்னோட பேசியது நீங்கள் தானே சென்ற வாரம் நான் வெளியே செல்ல நினைத்த போது நீங்கள் ஏன் வரவில்லை வேறு யாருமே என்னை அழைக்கவில்லையே நீங்கள் தேவ அன்போடு என்னை நேசித்தால் நான் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்ன ரகசியத்தை ஏன் வெளியில் சொன்னீர்கள் அதை யாரிடம் சொல்ல மாட்டேன் என்று நீங்கள் தானே சொன்னீர்கள் எனவே இந்த நாடகத்தை நாம் நிறுத்த வேண்டும் அவை மதம் சார்ந்த விளையாட்டுகள் அன்பு என்ன என்பதை முதலில் நாம் அறிய வேண்டும் மற்றவர் என்ன செய்கிறார்கள் என்று நாம் கவலைப்படக்கூடாது அப்படி செய்வதில் தான் நாம் குழப்பம் அடைகிறோம் வேறு யாரும் அப்படி செய்வதில்லையே அதை செய்வதில் நீங்கள் முதலாவதாக இருங்களேன் நீங்களே முதலில் இருங்கள் பரிசுத்தாவியில் யார் மிகவும் உன்னதமாக உள்ளார்களோ அவர்களே சரியானதை முதலில் செய்வார்கள் நீங்களும் அப்படி இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்வது புரிகிறதா பரிசுத்தாவியோடு யாரெல்லாம் உன்னதமாக உள்ளார்களோ அவர்கள்தான் முதலில் மற்றவர்களிடம் மன்னிப்பு கோரி பின்னர் சரியானதை செய்வார்கள் பரிசுத்தாவியில் உன்னதமாக இருப்பவர்கள் இப்படி சொல்வதில் முதலாவதாக இருப்பார்கள் நான் சரியாகவே உள்ளேன் ஒருவேளை நான் தவறு செய்யலாம் அதற்காக நான் போராட மாட்டேன் இன்றே ஒரு தீர்மானம் நாம் எடுப்போம் யாரிடமாவது நமக்கு பிரச்சனை இருந்தால் நம்மை பொறுத்தவரை நாம் சரியாக இருந்தால் அதற்காக நாம் போராட நினைப்பது விவாதத்தை உருவாக்கும் எனவே அதனை தேவனிடம் விட்டு விடுவோம் ஒருவேளை நாம் சரி என்று நிரூபிக்க வேண்டியிருந்தால் அதனை தேவனிடம் ஒப்படைப்போம் அவர் நம்மை பாதுகாப்பார் நம்மை பொறுத்தவரை சமாதானத்தை ஆக்குபவரும் பாதுகாப்பவருமாக இருப்போம் நான் சொன்னது போல சில காரியங்களில் நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் நான் சொல்வது பயத்தால் பேசுவதை பற்றி அல்ல நலிவை பற்றியும் அல்ல வேறு எதை பற்றியும் அல்ல தேவனை போற்றுவோம் எதுவானாலும் சில நேரங்களில் நம்மை நாம் தேற்றிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நிலைத்து நிற்பதும் அவசியம் அப்போது சொல்வோம் இப்படி செய்வது சரியல்ல என்று தேவனின் வார்த்தையால் அது சரியல்ல என்று எனக்கு தெரியும் அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன் இப்போது நான் பேசுவது மிக சாதாரண விஷயங்களை பற்றி வேறு சில நல்ல விஷயங்களை இன்னும் சில நிமிடங்களில் கேட்போம் தேவன் விஸ்வாசமானவர் அவரது சத்தியத்தை அவர் காப்பாற்றுவார் ஆனால் அதை நீங்கள் பற்றி கொள்ளுங்கள் வசனம் பதினொன்று ஏனென்றால் என் சகோதரரை உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் உண்டென்று குலோவேயானின் வீட்டாரால் உங்களை குறித்து எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது கொரிந்தியரின் இந்த அத்தியாயத்தில் பவுல் மக்களுக்கு சொல்வதைத்தான் இப்போது உங்களிடம் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் பிறகு அவர் மேலும் சொல்கிறார் உங்களில் சிலர் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் என்றும் அப்பல்லவை சேர்ந்தவன் என்றும் பேதுருவை சேர்ந்தவன் என்றும் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்கிறீர்கள் இது எதை போன்றது தெரியுமா நான் பேப்டிஸ்ட் என்றும் நான் மேத்தடிஸ்ட் என்றும் சொல்வதை போலத்தான் ஆம் நான் பெந்த கோஸ்தி சிலர் தாங்கள் பேசுவதில் மட்டுமே உண்மை உள்ளது பிறர் பேசுவதில் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கும் போதே ஞானஸ்தானம் பெற்றிருப்பீர்கள் நீங்கள் வளர்ந்த பிறகும் கூட ஞானஸ்தானம் பெற முடியும் நான் இதை நம்புகிறேன் அதை நம்புகிறேன் இல்லை இல்லை இதை நான் நம்பல பவுல் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா தேவன் உங்கள் வாழ்வுக்கு என்று ஒரு திட்டம் வைத்துள்ளார் அவர் விசுவாசமானவர் அவர் தன் சத்தியத்தை நிறைவேற்றுவார் அவரை நீங்கள் விசுவாசிக்கலாம் நீங்கள் அந்த பாதையில் சரியாக செல்ல வேண்டும் ஒரு ஆராதனை குழுவில் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டால் நாம் எந்த மாதிரியான ஆராதனை செய்ய முடியும் அந்த பாடல் நல்லா இருந்தால் எனக்கு என்ன இங்கே எந்த அபிஷேகம் நடக்க போறதில்லை அபிஷேகத்துக்குரிய ஆராதனை தேவை அபிஷேகத்துக்குரிய போதனை தேவை அபிஷேகத்துக்குரிய பாடம் தேவை அது கவர்ச்சியான அலங்கார வார்த்தை அல்ல அந்த அபிஷேகத்திற்குரிய செயல்கள் எல்லாமே நம் வாழ்வில் நம் மீது கட்டப்பட்டிருக்கும் கட்டுகளை அகற்றிவிடும் நாம் அபிஷேகத்திற்குரியவர்களாக இருப்போம் அதே சமயம் என் வீட்டில் மூடிய கதவுகளுக்கு பின்னால் என் கணவரிடம் சண்டை போட்டுவிட்டு பின்னர் வெளியே வந்து கிறிஸ்தவரின் புன்னகையை புரிந்தால் அது எப்படி அபிஷேகத்திற்கு உரியதாகும் இந்த விஷயத்தை எங்கள் அக்கறையோடு பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு காலகட்டத்தில் நானும் அதில் அக்கறை காட்டினேன் என்னுடைய சிறிய வயதில் நான் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதால் ஒரு மனிதரால் அல்ல பலரால் எனக்குள் ஒரு எச்சரிக்கை உதயமானது எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது அது என் அனுபவத்தால் எனக்கு வந்தது அது ஒரு கத்தி முனையை போன்றது நான் செய்ய விரும்பாததை தேவை செய்ய விரும்பினால் நான் பணிவோடு அதை ஏற்று சரி என்று சொல்ல மாட்டேன் மிகவும் சாதாரணமாக சரி என்பேன் 
ஒரு வகையில் நான் சரியாகவே சொன்னேன் ஆனால் அது முற்றிலும் தவறான அணுகுமுறையோடு இங்கு இருப்பவர்களில் நான் ஒரு பெண் மட்டும் இதை பற்றி பேசவில்லை அதுதான் சரி ஒரு நாள் காலையில் எனது ஊழியம் மேலும் வளர்வதற்காக நான் ஜெபித்தேன் முழு மனதோடு ஜெபித்தேன் சத்தமிட்டு உறுதியாக ஜெபித்தேன் சாத்தானை திட்டினேன் எனது ஊழியம் வளர நான் ஜெபித்தேன் இப்போது நான் உங்களோடு பேசுவதைப் போல தேவனின் ஆவி என்னோடு மிக சாதாரணமாக பேசியது அவர் சொன்னார் ஜாய்ஸ் இப்போது உன் ஊழியத்திற்காக வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது முதலில் உன் கணவரின் விருப்பப்படி நீ நடந்து கொள் என்று சொன்னார் அவ்வளவுதான் சொன்னார் சரி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் தேவன் எனது இதயத்தில் பேசியபடி என்னை முழுமையாக மாற்றிக் கொள்வதில் நான் அக்கறை காட்டினேன் உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் விவாதிப்பதை முதலில் நிறுத்து நீ பேசுவதுதான் சரி என்று எண்ணாதே நீ செய்வதுதான் சரி என்று எப்போதும் நினைக்காதே மரியாதையோடு இரு தவறான எண்ணத்தோடு இருக்காதே நீ பேசுவதுதான் கடைசியான வார்த்தை என்று நினைக்காதே உடைந்த பாறைகளில் மலைகளை நீ கட்டாதே எல்லா நேரத்திலும் நீ இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லாதே உங்களை யாரும் அப்படி இல்லை என்று நினைக்கிறேன் வீட்டில் டிவியை பார்ப்பவர்கள் யாரும் அப்படி இல்லை என்று நினைக்கிறேன் என்று நீங்கள் டிவியை பார்ப்பது நிச்சயமாக என் சோக கதையை கேட்பதற்கு அல்ல என்று சொல்கிறேன் ஆனால் நிச்சயம் நீங்கள் அப்படி இல்லை யாராவது ஒருவர் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் அவரை அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க சொல்லுங்கள் நமது முன்னேற்றத்தை நாமே தடுக்கிறோம் உயர்வை நாமே தடுக்கிறோம் ஏனென்றால் நமது வாழ்வில் முட்டுக்கட்டை போடும் பகுதிகளில் நாம் பிரவேசிக்கின்றோம் ஏனென்றால் நாம் பிரவேசிக்கும் இடம் தேவன் நம்மிடம் கூறியபடி சரியில்லாத ஒரு இடம் தவறான ஒரு இடம் கடினமான ஒரு இடம் பிறகு நாம் அடுத்தவரை பார்த்து நினைக்கிறோம் தேவனிடம் நான் கேட்டது நினைவில் உள்ளது தேவனிடம் நீங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டீர்களா என்னிடம் மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டுமா புரிகிறதா தேவனை பொறுத்தவரை எனது கடினமான நேரத்திலும் அவர் உதவி உள்ளார் தேவிடமும் இதுபோல் தொடர்பு கொள்ளும்படி அவரிடம் கேட்டுள்ளேன் சில நேரங்களில் நாம் எப்படியும் செயல்படுகிறோம் பிறர் அரைகுறையாக ஒன்றை செய்வதையே நாமும் சரி என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் தேவை பொறுத்தவரை அப்படி எதையும் அவர் செய்யவில்லை நான் தான் செய்தேன் அப்போது எனது தலையில் நான் சுமந்தது அவர் மாறுகிற பட்சத்தில் நானும் மாறுவேன் அவர் ஒன்றை செய்தால் நானும் அதையே செய்வேன் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு புரியாத புதராக இருந்தது தேவன் எப்போதுமே என்னோடு மட்டும்தான் தொடர்பு கொள்கிறார் அதை பற்றியும் தேவிடம் நான் கேட்பேன் உங்களிடம் தேவன் தொடர்பு கொள்ளவில்லையா என்று அவர் சொன்னார் இல்லை அப்படி நான் நினைக்கவில்லை அது எனக்கு மிக குழப்பமாக இருந்தது அப்போது நினைத்தேன் தேவனே நான் ஒருத்தி மட்டும் இப்படி உங்களோடு தொடர்பில் இல்லை அது ஏன் என்று தெரியுமா சில நேரம் தேவன் எப்படியும் நம்மிடம் கிரியை செய்வார் அதாவது நம்மை வெறுப்படைய செய்யும் ஒரு நபரை அவர் நம்மிடம் அனுப்புவார் அதை வேண்டுமென்றே செய்வார் ஏனென்றால் அந்த நபர் நம்மிடமிருந்து எதையாவது பறிக்க நினைப்பவராக இருப்பார் அதன் மூலம் அந்த நபரை நம்மிடமிருந்து விலக்கி வைப்பார் நாம் தேவன் மீது பற்றுதலோடு இருக்கும்போது நம் வாழ்வில் அது நிகழத்தக்கதாக இருக்கும் ஆமே அவர் அப்படி கிரியை செய்வது உண்மையாகவோ கற்பனையாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கும் அன்பிலிருந்து அவர் விலக மாட்டார் வேறு ஒருவர் எதை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் தேவன் தாம் விரும்பியதை செய்யும்படியாக நம்மை வழி நடத்துவார் நான் கூறும்படி நீங்கள் நடக்காவிட்டால் இந்த நேரத்தை நீங்கள் வீணடிக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் ஏனென்றால் நீங்கள் விரும்பியபடி மற்றவர்களும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு சத்தியத்தை ஒரு செய்தியை கூறி உங்களை நான் வீட்டுக்கு அனுப்ப விரும்பவில்லை அதே சமயம் நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியாத சத்தியத்தை என்னால் வழங்க முடியும் எனவே தேவன் உங்களிடம் எதை சொன்னாரோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் சில நேரம் அது கடினமாகவும் இருக்கும் ஏனென்றால் நமக்குள் ஒரு பெருமை உள்ளது அதனால் என்னை மன்னிக்கவும் என்போ என்னை மன்னிக்கவும் என்னை மன்னிக்கவும் நமக்குள் சண்டை வேண்டாம் என்னை மன்னியும் நமக்குள் சமாதானம் தேவை நம்மில் சிலர் சொல்வோம் இது என்னுடைய முறை அல்ல என்று முன்பு நான் அதை செய்தேன் முன்பு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆ முன்பு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எத்தனை முறை தான் என் சகோதரனை மன்னிப்பேன் என்று பேதுரு சொன்னார் எந்த சீஷர் அப்படி செய்தாலும் எந்த சீஷர் பேதுருவை துன்புறுத்தினாலும் நான் நினைப்பது யோவானை பற்றி நாம் சொல்வோம் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீர்கள் நான் பேதுருவை போன்ற இருப்பவன் எனக்கு யோவான் அதை செய்வார் நான் ஏசு நேசிக்கும் ஒரு சீஷர் 
இங்குள்ள எல்லா வேலைகளையும் நான் தான் செய்கிறேன் உங்களை பொறுத்தவரை இங்கு அமர்ந்து கொண்டு இயேசுவிடும் எல்லாமே நான் நான் என்கிறீர்கள் இங்கே நான் தானே முன்னணியில் உள்ளேன் எனவே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே தனிப்பட்டவர்களை பொறுத்தது ஒரு விஷயம் ஒருவரது அக்களாக இருக்கும் மற்றொன்று மூக்காக இருக்கும் நாம் எல்லோருமே வெவ்வேறு அவயங்களை உடம்பில் கொண்டுள்ளோம் ஒரு முறை ஒரு அவயத்தால் தூண்டப்படுகிறோம் இன்னொரு அவயத்திடம் நம்மால் அதிக நேரம் செலவழிக்க முடியாமல் போகிறது ஆமேன் ஆனால் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் நாம் நல்லதையே செய்ய வேண்டும் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அது சொல்கிறது அதாவது ஒட்டுமொத்த சங்கீதம் அதை மிக சுருக்கமானது கலவரப்படாதீர்கள் இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமும் ஆனது ஓ ஆச்சரியம் சமாதானத்தை விட அருமையானது எதுவுமே இல்லை அதாவது என்னுடைய வாழ்நாளில் மற்றதை காட்டிலும் சமாதானத்தை நான் எடை போட்டிருக்கின்றேன் அப்பொழுது நான் சந்திக்க நேர்ந்தது ஒரு வாரத்திற்கான துக்கமும் குழப்பமும் அந்த சமயத்தில் நான் நரகத்தில் தள்ளப்பட்டதாக உணர்ந்தேன் அதன் பிறகு எனக்குள் இருந்த குழப்பம் தீர்ந்தும் நான் உட்கார்ந்தபடி யோசிப்பேன் ஓ தேவனே நான் சமாதானத்தை நேசிக்கிறேன் கர்த்தரே சமாதானத்தை நேசிக்கிறேன் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் சமாதானத்தை கடைபிடிப்பது என்பது தன்னடக்கத்தை கடைபிடிப்பதாகும் அதன் மூலம் நிச்சயம் நீங்கள் சமாதானத்தை பெறலாம் எங்கு சமாதானம் இல்லையோ அங்கே வல்லமை இல்லை ஆனால் சமாதானம் நமக்கு புரிந்தால் நம் வாழ்வில் நிச்சயம் வல்லமை இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்மில் எதுவுமே இல்லை அது உன்னதமான தைலத்தை உங்கள் தலையில் ஊற்றுவதை போன்றது அது உங்கள் தாடியில் வழியும் ஆரோனின் தாடியில் வழிந்து அவரது அங்கியின் மேல்புறத்திலும் காலாடையிலும் விழுந்ததைப் போல் அது நிகழும் அபிஷேகம் செய்யப்படுவோரின் தலையில் எல்லாம் அபிஷேக எண்ணெய் ஊற்றப்படுகிறது அது அவர்களின் தாடியில் வழியும் அவர்கள் ஆடை முழுவதும் வழியும் அது பரிசுத்தாவி நம் வாழ்வில் வாசம் பண்ணுவதை குறிக்கும் செயலாகும் அவர் எளிமையாக சொல்வது எங்கே சமாதானம் உண்டோ அங்கே நிச்சயம் அபிஷேகம் இருக்கும் அது ஏர்மோன் மலையிலிருந்து பணி வழிவதை போல இருக்கும் சியோன் மலையிலிருந்து பணி வழிவதை போல இருக்கும் அங்கே அங்கே என்ன உள்ளது அங்கே துன்பம் என்பதே சற்றும் இல்லை அங்கே ஒற்றுமை என்பதே உள்ளது அங்கிருந்துதான் தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட்டார் அங்கே இருந்துதான் வாழ்வும் பிறந்தது அங்கு மேன்மை இருக்கும் தாழ்மை இருக்காது நம்மிடமிருந்து பிறர் எதை பறித்துக் கொள்வதாக இருந்தாலும் சரி அவர்களது செயல்கள் நமக்கு வேடிக்கையாக இருந்தாலும் சரி அவர்களது செயல்கள் நீதியற்று இருந்தாலும் சரி அவர்களது செயல்கள் மனசாட்சி இல்லாமலும் அக்கறை இல்லாமலும் இருந்தாலும் சரி நமது துன்பத்தில் இருந்து நாம் முழுமையாக விடுபட தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பதை நாம் செய்தால் தேவன் நிச்சயம் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் நாம் அதை பின்பற்ற வேண்டும் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் என்னை புண்படுத்துவது மிகவும் கடினம் நான் லகுவாக இல்லை நான் கோபத்தோடு வாழ மாட்டேன் நான் வெறுப்போடு இருக்க மாட்டேன் நான் ஆத்திரம் அடைய மாட்டேன் நான் சமாதானமான மனிதன் நான் பைத்தியமாக உள்ளேன் அது எனக்கு பைத்தியமாக உள்ளது அதை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று நான் சொல்வது விட இப்படி சொல்வது எவ்வளவு இன்பமாகவும் நேர்த்தியாகவும் உள்ளது மீண்டும் உங்களிடம் நான் பேசுவதற்கு வாய்ப்பிருந்தால் இன்னொரு விஷயமும் உள்ளது வேதத்தில் ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்று ஐந்து சொல்கிறது அன்பு அநியாயம் செய்யாது அது சினமடையாது அது வேறு விதமாக நிகழாது அன்பு தனது மார்க்கத்தின்படியும் உரிமைப்படியும் செல்லாது அது தன்னலமற்ற ஒன்று உணர்ச்சி ஏமாற்றம் மற்றும் கோபமற்றது அதற்கு நாம் செய்யும் தீங்கை அது கணக்கில் எடுக்காது எனவே நாம் அன்பின் பாதையில் நடந்து சென்றால் நமது வாழ்வில் நாம் சந்திப்பவர்களிடம் சமாதானம் நிறைந்திருக்கும் பள்ளியிலும் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் எனது விசுவாசம் இந்த ஒரு போதனையே போதும் உண்மையாக அது உங்களுக்கு பலனை தரும் அது நல்லதென்று நினைத்துவிட்டு எனக்கு அதிக சமாதானம் தேவை எனக்கு அதிக சமாதானம் உள்ளதென்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நம் கடமையை செய்வோம் அதை பற்றி அறிவோம் பிறகு தேவன் அவரது கடமையை செய்வார் அது நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்வில் நிகழத்தக்கதாகும் எனவே தயவு செய்து உங்களுக்கு தேவைப்படுவதை கேட்டு பெறுங்கள் உங்களது ஆவியில் தேவனின் வார்த்தையை ஆழமாக பதியுங்கள் 
அதன் பிறகு அது உங்கள் வாழ்வில் நிகழ்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஜாய்ஸ் மேயர் ஓலியங்களில் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானவர்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் உலகளாவிய இந்த ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குறதுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைந்து நாம் பசித்தோருக்கு உணவளிக்கிறோம் தங்களுக்கு நற்செய்தியும் அறிவிக்கிறோம் தயவு கூர்ந்து இன்றே எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜாய்ஸ் மேயர் டாட் ஓ ஆர்ஜியை சந்தியுங்கள் உங்கள் ஜப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆதாரங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஜாய்ஸின் கூட்ட அட்டவணையை தெரிந்து கொள்வதற்கு உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது நிமித்தம் எங்களுடன் பங்காளர்களாக இணைவதற்கு 